ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു നോർത്ത് അമേരിക്കൻ പ്രവാസം എന്ന് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞങ്ങളെ വിളിച്ചു എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞു എഡ്മണ്ടനിലെ അതായത് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ചൈന കടയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ചക്ക വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ ചക്കക്കാലമൊക്കെയാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്കറിയില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോകണേന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ച എന്താണേലും ഒന്ന് പോയി ചക്ക മേടിക്കാന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചക്ക മേടിക്കാൻ പോകാനായി എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അല്ല അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വർഷം ഞങ്ങൾ അമ്പത് ഡോളർ കൊടുത്താണ് ഒരു ചക്ക മേടിച്ചത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്പെഷ്യൽ എന്ന് കാരണം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഒരു ചക്ക മേടിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ വണ്ടി ഓടിക്കണം അതായത് ഏകദേശം വൺ സൈഡ് ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ച് വേണം ചക്ക മേടിക്കാനായിട്ട് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ തവണ ഇവിടെ ചക്ക വരുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല ഇതിന് ജിബിനും ചിന്നുവിനും സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുന്നു നമ്മൾ എച്ച് മാർട്ടിൽ എത്തിയപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ കൊറോണ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഇവിടത്തെ എല്ലാ ഷോപ്പുകളിലും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യൂ ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ അവര് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറും അതുപോലെ അവര് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമുക്കൊരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചക്ക ഉണ്ടാവുമോ അത് തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്നൊക്കെ അപ്പം ആ കടയുടെ തൊട്ട് മുമ്പിലായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ചക്ക വെച്ചിരുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ കാർട്ടൂൺ ബോക്സസിലൊക്കെയാണ് ചക്ക വെച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയെല്ലാം എടുത്തു നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറുവാണ് നമ്മള് ചക്കയൊക്കെ മേടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയേക്കുവാണ് ഇനി കാറിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാം ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങിയതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോട്ട് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വേണേലും പണിയെടുപ്പിക്കാം അതെന്തായാലും അടിപൊളിയായി എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചക്കയൊക്കെ മേടിച്ചു ഏഴെണ്ണം മേടിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒമ്പെണ്ണം മേടിച്ചു നമ്മൾ കുറച്ച് മലയാളികളെ ഒക്കെ കണ്ടു എല്ലാരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടും മൂന്നും ചക്കയൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഇടത്തരം ചക്കയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ട് ആരും പേടിക്കണ്ട ഈ എട്ട് ഒമ്പത് ചക്ക ഇവർ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മേടിച്ചേക്കുന്നത് ചക്ക പ്രേമികളായ കുറച്ച് കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഓർഡർ വന്നതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും കൂടെ മേടിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വൈകുന്നേരത്തെ മഴയിൽ നല്ല പഴുത്ത ചക്ക കട്ടൻ കാപ്പിയും കൂട്ടിയും അടിച്ചേക്കാം മൂന്നേ മുക്കാലായി നമ്മൾ ചക്ക മേടിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസിലൊന്നും നമുക്ക് കയറിയിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്നാക്ക് എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് ലഡു മേടിച്ചു അപ്പൊ ലഡു കഴിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ലഡു ഉണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്റെ ലഡു ഞാൻ കഴിച്ച് തീർക്കാറാക്കി അപ്പൊ പിന്നെ ചക്ക മേടിക്കാനായിട്ട് ഓർഡർ വന്ന എല്ലാവർക്കും അതുപോലെ ഇത് കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും ചെറിയൊരു മധുരം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണ് അടിപൊളി തിരിച്ച് ഓടിച്ച അവിടം വരെ എത്താനുള്ള ഒരു ബൂസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചക്കയാണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പഴുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ ഏതായാലും മുറിച്ചു നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചക്ക മുറിക്കാം സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ അരിപാടം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചക്ക മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ വാക്കത്തി എടുത്
അതുപോലെ തന്നെ ചക്കയുടെ മുളഞ്ഞീൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചിരട്ട എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ചിരട്ടയും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ തൂത്തെടുക്കാം ആ മുളഞ്ഞീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് പിന്നെ ചക്ക നമ്മൾ വെട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം പഴുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടോ തോന്നുന്നത് നല്ല എളുപ്പത്തിൽ അത് പോ മുറിയുന്നുണ്ട് ഇതൊത്തിരി പഴുത്തിട്ടില്ല എനിക്കതിനോ ഇതൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു പുള്ളിയൊക്കെ വെച്ച് ആ ഒരു പാകാന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഈ ചക്കയ്ക്ക് അധികം മുളഞ്ഞീനില്ല എങ്കിലും ഞാൻ ആ ഉള്ള മുളഞ്ഞീനൊന്ന് തൂത്തെടുക്കാൻ നോക്കുവാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പീസ് മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഞങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ചക്ക മുറിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പീസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടി നമ്മളത് എടുക്കും എന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ചക്ക എന്ന് കേട്ടോ ഒത്തിരി പഴുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് അതുപോലെ അതൊരു ഒരു ചെറിയ പുളിയൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനെ മധുരം വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു പരുവാണ് നോക്കി നിൽക്കാതെ കഴിയാൻ സമയമായിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂഞ്ഞിലൊക്കെ ചുറ്റിക്കളയാം ഒരു കഷ്ണം പോലും നമ്മൾ കളയരുത് അപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മൾ വെട്ടിയൊരുക്കിയ ചക്ക എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം വളരെ നല്ല മധുരമൊക്കെയുള്ള ചക്കയാണ് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കണ്ടറിയാം നല്ല തിക്നെസ് ഒക്കെയുള്ള ചുളയാണ് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ നല്ല ചക്കയാണ് ഒത്തിരി അങ്ങ് പഴുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ നല്ല മധുരവും നല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം ഞാൻ ഒരു മുറി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത് കഴിയുമ്പം അത് ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി